Bismillahirrahmanirrahim. Uh, key characteristics of uh, System 360 family of computers. Khub, in series of computers, there is a system 360, the IBM, در سال 1964 به بازار معرفی شد ما شما قبلا اگر یادتان باشد بحث کردیم کمپیوتر که از طرف شرکت ای بی ام معرفی شده بود ای بی ام 7094 یا ای بی ام 7094 که ربط می گرفت به سریز کمپیوترها 700 تا 7000 و این سریز تا 1964 از طرف شرکت ای بی ام به بازار عرضه می شدند و توسط این سریز کمپیوترها در واقعیت شرکت ای بی ام در آن زمان در عرصه تکنولوژی در جهان یک اسم خاصی داشت از خاطری که این کمپیوترها تمامشان بسیار موفقانه استفاده می شدند هم در ساینس و هم در انصای تجارت اما در سال 1964 شرکت ای بی ام تصمیم گرفت تا یک سیریز جدید کمپیوترها را به بازار عرضه کنند زیر اسم سیستم 360 فامیلی اف کمپیوترز خب این کار برای شرکت ای بی ام بسیار دشوار بوده از خاطری که چون ای بی ام تا سال 1964 توسط سیریز کمپیوترهای زیر اسم 700 تو 7000 خب جایگاه داشت هرگاه که این کمپیوترها را معرفی می کردند در واقعیت امکانی از این بود تا ای بی ام آن جایگاه خود را از دست دهد چرا؟ از خاطر که ارکیتکچر کمپیوترهای 700 تو 7000 با ارکیتکچر کمپیوترهای سیستم 360 بسیار زیاد تفاوت داشتند از خاطر که در آن سریز از تکنولوژی قدیمی استفاده شده بود اما در سیستم 360 از تکنولوژی جدید استفاده می شد اما برای ای بی ام این یک کار بسیار مهمی بوده از خاطر که اگر تکنولوژی ناو در کمپیوتر خود معرفی نمی کردند شاید از مارکت پس می ماندند بنابر آن تصمیم گرفتند تا در سال 1964 سیستم 360 فامیلی کمپیوتر را به بازار عرضه کنند با وجود از اینکه مشتری قبلی ای بی ام خوش نبودند از خاطر که اونا می فهمیدند که 700 تو 7000 کمپیوتر ها با سیستم 360 کمپاتیبل نیستند من به این مفهوم که آن سافتویر که آنجا کار می دادند در این کمپیوتر ها کار نخواهند داد ولی بازم چون این فامیلی این سریز کمپیوتر ها بسیار خوب پلان شده بود ای بی ام توانست که نه تنها جایگاه خود را از دست دهد بلکه جایگاه خود را در مارکت در عرصه تکنولوژی سمنتی یا پخته کنند و تقریبا در آن زمان هفتاد فیصد شیرز در مارکت در عرصه تکنولوژی از شرکت ای بی ام بودند سیستم 360 اولین فامیلی پلان شده کمپیوترها در تاریخ کمپیوتر هاست نه تنها در تاریخ شرکت های بیم بلکه در تاریخ کمپیوترها اولین فامیلی پلان شده که مافقانه به بازار عرضه شد سیستم 360 کمپیوتر هاست از آن سبب ما شما این سریز کمپیوترها به حیث مثال اینجا بحث میکنیم در این کالم شما خصوصیات مدل های کمپیوتر های که ربط به این سریز میگرفتند میبینید و در اینجا شما مدل های متفاوت را میبینید مدل 30, 40, 50, 65 and 75 که اینها مدل های مختلف کمپیوتر هستند که ربط میگرفتند با سریز کمپیوتر های سیستم سلاش 360 نو اینجا فرست کرکتستیک ما شما میبینیم ماکس میموری سایز اینجا ما شما میبینیم که مدل 30 سایز در 64 کی بی and then مدل 40 تو 56 کی بی then مدل 75 رسید سایز میموری با 512 کی بی سو so, اینجا شما اگر ایک بزنس در اوائل مدل 30 کمپیوتر بخره وقت که تجارت آنها روانق پیدا میکند میتواند که مدل جدید کمپیوترها که ربط به همان سریز میگیره ولی ظرفیتشان بیشتر باشه بخرند دیتا ریت فرام میموری سو so, اینجا ما شما می بینیم که وقت که دیتا از میموری به پروسسر انتقال پیدا می کند در مدل 30 0.5 MB پر سیکند دیتا انتقال پیدا می کند 0.5 MB پر سیکند 
دیتا انتقال پیدا میکرد در مدل 40 0.8 MB پر سیکنڈ دیتا انتقال پیدا میکرد در مدل 52 MB دیتا پر سیکنڈ انتقال پیدا میکرد در مدل 75 بلاخره 16 MB دیتا انتقال پیدا میکرد که اینجا شما باز می بیدین که دیتا ریت افزایش پیدا کرده یا سرعت انتقال دیتا از میموری با پروسسر با مراتب افزایش پیدا کرده تقریبا 32 بار از مدل 30 به مدل 75 افزایش پیدا کرده پروسسر سایکل تایم که توسط مایکرو سیکند را باشما نشان می دهیم باشما قبلا گفتیم که پروسسر سایکل تایم آن پروسسنگ نشان می دهد که برای یک اینسترکشن ضرور باشد یا تمام زمانی که یک اینسترکشن از میموری می آید به پروسسر پروسس می شود و اوتپوتش پس می رود به میموری ای تمام دوران در مدل 30 یک مایکرو سیکند بوده بعد از آن در مدل 50 0.5 مایکرو سیکند بوده که افزایش است افزایش نشان می تا سرعت کمپیوتر و بعد از آن به 75 رسته به 0.2 مایکرو سیکند سو در اوائل یک انسترکشن مکمل که اگزیکیت می شد مکمل مایکرو سیکند می گرفت اما در مدل 50 نصف مایکرو سیکند می گرفت اما در مدل 75 برخ پنجم یک مایکرو سیکند می گرفت که اینجا ما شما ببینید که پنج برابر سرعت از پروسسر زیاد شده Max number of data channels. So the model 30 say data channels are just done, and then the model 54, the model 75, six data channels. خب باز ما شما میگیم که data channel یک سپرت ایو مادیولس که دارای پروسسر مخصوص می باشد و آن پروسسر دارای مجموعه اینستراکشن های مخصوص می باشد. قابلیت داره توازن فی مربوطه ایو دیوایسز را تحت مدیریت قرار دهد و به این ترتیب بالای سی پی مرکزی لود بیشتر نگردد به هر اندازه که تعداد دیتا چینل زیاد باشد به این مفهوم که به همان اندازه آن کمپیوتر دارای مایکرو پروسسور های فرایی زیاد بوده و به آن ترتیب می تواند که تعداد بیشتر ایو دیوائسز را سپورت کند سو اینجا ما شما می بینیم که مورو 30 3 data channels داشتند ادن مدل 60 دو چند تعداد data channels داشتند بی معنا که دو چند قابلیت داشت تا تعداد بیشتر ای او دیوایسز را با گونه درست مدیریت کند دن ماکس دیتا ریت ان وان چانل اوکی کلی کی بی پر سیکند ناو سی داز یک دیتا چانل د مدل 30 250 کی بی دیتا در یک ثانیه انتقال پیدا می کرد داخل کمپیوتر می شود یا بیرون از کمپیوتر باند دیوائس و در مدل 50 800 کی بی دیتا در یک سیکند انتقال پیدا می کرد یا از ایو مردیول از ایو دیوائس با کمپیوتر یا از کمپیوتر با ایو دیوائس و در مدل 75 1250 کی بی دیتا در یک سیکند از انپوت یا اوتپوت دیوائس با داخل کمپیوتر یا از کمپیوتر با انپوت اوتپوت دیوائس انتقال پیدا می کرد سو به این ترتیب ما شما می بینیم که این فامیلی کمپیوتر ها که سیستم 360 است بسیار با گونه درست پلان شده که مدول های مختلفی آن که عرضه شده از هم در قدرت متفاوت اما از نقطه نظر کمپیتیبلیتی کاملا کمپیتیبل هستند همیشه در یک فامیلی پلان شده کمپیوتر ها مدول های قبلی نسبت به مدول های نویشان ضعیف می باشند هر مدل جدید نسبت به مدل قبلیش دارای قدرت و خصوصیات نو می باشند مفکره فامیلی کمپیوتر ها یا سریز کمپیوتر ها در سال 1964 که این سریز ان وقت معرفی می شد کاملا نوول یا جدید بوده و برای اول در کم تاریخ کمپیوتر ها این افتخار توسط توسط شرکت ای بی ام از صورت گرفت کارکترستیک ستاف فامیلی اف کمپیوترز ناو ما شما بایی بحث میکنیم که خصوصیات یک سیریز کمپیوتر ها چی می باشند نه تنها فامیلی کمپیوتر های ای بی ام سیستم سلاش 360 بلکه از هر فامیلی کمپیوتر ها مدل های کمپیوتر هایی که ربط به آن فامیلی می گیرند دارای خصوصیات مشترک می باشند ماننده سیمیلر اور ایڈینٹیکل انسٹرکشن سیٹ زیادتر آنها دارای مجموع انسترکشن های مشابه می باشند یعنی یک پروگرام که بلای یک پروسسر یک مدل کمپیوتر اگزیکیوت می گردند همان پروگرام تقریبا بالای مدل دیگر کمپیوتر نیز اگزیکیوت می گردند سیمیلر اور ایڈینٹیکل اپرینگ سیسٹمز ناو اینجا 
وقتی که یک اپریننگ سیستم برای یک کمپیوتر یک مدل کمپیوتر دیولپ می شود برای مدل های دگر آن سریز نیز کار می دهند سو so به این ترتیب گفته می توانیم که فقط اپریننگ سیستم ها اپگرید می شوند یا کمی خصوصات فیچرز زیاد می داشته باشند غیر از آن بسک سترکچر آنها در یک سریز کمپیوتر ها سیم یا این چیز می باشد Increasing speed طبعا ما شما قبلا دیدیم که مدل های بعدیشان نسبت به مدل های قبلیشان دارای سرعت سرعت زیاد بوده Increasing number of IO ports Of course ما شما دیدیم که اینجا number of IO ports 3 data channels and then 6 data channels shows what? shows increased number of increased number of what? of IO ports Increasing memory size and yet again we can see here uh, memory size the model 36 to 4 KB and then receive about 5 12 KB increasing cost yes وقتی که ما شما به این اندازه خصوصیات خوبی را به دست می آوریم گم سایز و هم ظرفیت میموری می بخشین هم ظرفیت میموری هم سرعت پروسسر افزایش پیدا می کند طبیعی است که چیش هم زیاد تدا زیاد ایو دیوائسی سپورت می کند طبیعی است که قیمت آن کمپیوتر ها نیز افزایش پیدا کند به این ترتیب مدل 3D قیمتش پایین تر بعد از آن مدل 4D یک کمی بالاتر قیمتشان است به افتی به این اندازه بالاتر 65 اندین 75 نسبت به مدل های دیگر تمامشان قیمتشان بیشتر می باشند اوکی رسیدیم اشما به یک اینوان دیگر جنریشنز آف کمپیورز اشما قبلا نیز گفتیم که جنریشن اول کمپیوتر از واکیم تیپ تکنالوژی استفاده میکردن از نینسپین 64 الان 1957 که ما شما دو تا کمپیوتر های آن ایس و این یک بحث کردیم طور مثال بعد از آن سیکرن جنریشن ترانزیسترز استفاده میکردن از 1958 الان 1964 and then small scale integration که از 1965 بعد از آن استفاده میشد و تعداد یک صد دیوائسز تا یک صد دیوائسز بلا یک چپ می توانستیم که جا با جانم آیم بعد از آن میدیم سکل انتگریشن که تا سال 1971 بوده و از یک صد گرفته الا سه هزار دیوائسیز بالا یک چپ جا با جا می شدند و در لارج سکل انتگریشن که از سال 1971 الا 1977 بوده از سه هزار گرفته الا یک صد هزار دیوائسیز بالا یک چپ جا با جا می شدند و در ویری لارج سکل انتگریشن که اصل نزده نزده افتاد دو هشت لا بادن بوده تو دیت ایو تایم روز البته اینا از یک صد هزار الا صد میلیون دیوائسیز بالا یک چپ جا بجا می شدند و در الترا لارد سکل انتگریشن بیشتر از یک صد میلیون دیوائسیز بالا چپ مایکرو پروسسر جا بجا می شدند که به یه اندازه ما شما می بینیم که به کدام اندازه سریتر تکنالوجی تغییر پیدا کرده اینجا شما مقایسه کنین چلوشا سال چلو شش تا پینجا و هفت مکمل یک دهه گرفته تا که یک جنریشن تبدیل می شود بعد از آن تقریبا یک چند سال شش سال گرفته جنریشن تبدیل شده ولی بعد از آن تکنالوژی بیسر سرعت پیدا کرده اینجا شست و پنج سال نوزده شست و پنج صد دیوائسیز بالای چپ جا با جا می شدند اما در افتاد یک به سه هزار رسیده در افتاد تا افتاد دو به یک صد هزار و با تا افتاد دو هشت در یک سال به یک به صد میلیون تعدادشان رسیده تو تکنالوژی در یه آخر بسیار بسرعت پیش, پیش می روید اوکی خب ما شما سیستم 360 فامیلی اف کمپیوتر را بس کردیم بیاین که ایک نمونهیشان ببینیم سیستم 360 ای بی ام سوی در وقت کمپیوتر ای بی ام هستن. System 360. Automatic data processing. The newest tax tool of the Internal Revenue Service. And a new dimension in tax administration. But this is the real part of the Martinsburg monster. It's unofficial name. Nearly everyone in the United States has some concern with this mechanical marvel and its electronic relatives. Some in these same remote quarters in the mountains of West Virginia. Many in seven other widely scattered areas of the country. The regional service centers. These machines are things of gleaming, very colored metal and numerous flashing lights. Lights which do not, however, spell out the names of stage and screen attractions and their performers. They spell out, in a sense, the federal tax status of millions of taxpayers. 
While much goes before and much comes after, most of these complex machines are placed in operation by the simple push of a finger. So this was just a much more dealing case a rest data center uh, IBM system 360 from left computers Kim uh, Oshman Ra Khususiyat Ishan Ra Bahas Kardim Qablan Deja Now Kim Oshman Ra Sidim Ba Dik PDP 8 computer Inshallah Ida Da Lecture Ba Di Bahas Mekanim 